Amen. Amen. Dios les bendiga. Muy buenas noches. God bless all of you. Good evening. Dile a tu vecino, yo estoy contento hoy. Tell your neighbor, I'm happy today. Mi cara no me ayuda, pero estoy contento. My face may not show it, but I'm happy today. Voy a estar contento, molesto. Can I be happy when I'm upset? Antes de empezar la predicación de esta noche, before getting into the preaching tonight, quisiéramos pedirle a David López que pueda testificar qué aconteció en el bautizo. We want to ask uh, David Lopez to come forward and talk to us about his experience being baptized. <laughs> so, ¿Cuándo te bautizaste? Got baptized on Sunday after second service. This Sunday after second, este domingo después del segundo servicio, <laughs> eh, tuvimos bautizo en la iglesia. Él fue uno de los que se bautizó. Um, and I was super happy that I was able to because um, after the champions retreat, which we had last year. Y yo estaba muy alegre o contento poder me haber bautizado porque después del retiro de campeones el año pasado. Uh, God was really touching me to go ahead and get baptized the week after when we came back. But El Señor me estaba tocando para bautizarme la semana que regresamos. But my dad was really sick and he wanted to be there with me, so I waited until the next one. And Pero mi papá estaba muy enfermo en ese entonces y él quería estar presente cuando yo me bautizara, así que esperamos al próximo bautizo. And I was super happy that I was able to get baptized and take the next step. Así que para mí fue un gran gozo poder bautizarme y tomar el próximo paso. Amen. Gracias, David. I just wanted to say one. So, La Jose, ¿tú me traduces? <laughs> I just wanted to say one thing. Solo quería decir una cosa. <laughs> David was practically born in this church. David nació en esta iglesia. <laughs> and he's still excited about serving God. Y aún está animado por servir al Señor. Amen. 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 This is where you see that God is real. Ahí donde tú ves que Dios es real. And that God is good. Y que Dios es bueno. Because uh, you 15 yet? A 15-year-old raised in the church is not going to be excited about getting baptized unless God is real. And, and I've known David his whole life. He's grown up with my kids. And they get church. No, they get. Ellos reciben. Oh, ellos reciben en la iglesia. Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado, Sunday, domingo. They go to school. Van a la, a la escuela. They get it in school. Y los reciben en la escuela. They get home. Llegan a la casa. They get it at home. Y los reciben en su casa. They get in the car. Van al carro. What are you laughing at? <laughs> they get it in the car. Y también le habla en el carro. They go to their friends houses. Van a las casas de sus amigos. And they get God in their friends houses. Y ellos reciben de Dios en la casa de sus amigos. If God wasn't real, si Dios no fuese real, this gentleman wouldn't be excited about being baptized. Este joven no estaría contento de haber sido bautizado. If we're playing religion, si he wouldn't be excited. Si estuviésemos jugando religión, él no estuviera contento. So it brings me a lot of joy to see his joy in walking with the Lord. Así que eso me trae mucho gozo al ver el gozo de él caminando con el Señor. And that goes for everybody that got baptized. Y eso es para todos los que se bautizaron. Amen. Amen. La hermana Mabel, por favor, si puede usted pasar a testificar su bautizo del domingo. Sister Mabel, please testify about getting baptized on Sunday. Um, 
Buenas noches, Iglesia. Good evening, Church. Eh, bueno, en mi caso tengo 55 años. In my case, I'm 55 years old. Y eh, solía ser católica. And I said I was Christian. I was Catholic. Eh, fueron mis hijos quienes me trajeron a esta iglesia. And it was my children, my sons, who brought me to this church. Gracias a Daniel López, el hermano de David, que les hizo una invitación, Dani. Oh, Daniel López. Thank, thanks to uh, David López's brother, Daniel, who invited them. Y eso cambió nuestras vidas. And that changed our lives. Sí. Porque no me imaginaba que a esta edad. I never imagined that at this age. Yo siempre había creído en Dios. I've always believed in God. Pero una vez que llegué a esta iglesia y me di cuenta de cómo son las prédicas, de el valor que tiene cada prédica, de todo lo que aprendemos. Sorry. But once I got to this church and I started to listen and hear the preachings and the value and the worth of the word coming out in the messages. Me di cuenta que nuestra relación con Dios cambió. I realized that our relationship with God had changed. Y doy gracias a Dios por su paciencia. I give thanks to God for his patience. Y misericordia. His mercy. Y espero tener la misma paciencia y misericordia. And I hope to have the same patience and mercy. Para con los demás. With other people. Y así ser un testimonio de que el Espíritu Santo vive en mí. In that way, I can be a testimony that the Holy Spirit lives in me. Amen. God bless you. Amen. Gracias. Amen. 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 Fue realmente bien, bien bonita la experiencia del domingo pasado. The time, the experience last Sunday was beautiful. Hicimos los bautizos en la parte de atrás de la iglesia. We held baptisms in the, in the warehouse part of the church. Alrededor, the alrededor de 20 personas se bautizaron. Approximately 20 people were baptized. Es increíble lo que pasaba cuando ellos salían de las aguas. What took place when they came out of the water was incredible. De verdad que salían transformados. Había un gozo bien especial que no se podía fingir. And they truly came out transformed. There was a joy that cannot be faked. Y nuestra oración por todos ellos tiene que ser que ese gozo les dure toda la vida. Hasta el último suspiro aquí en la tierra. And our prayer needs to be that that joy would last them until their last breath on the earth. Vamos a orar. Let's pray. Padre, damos gracias por esta noche. Father, we give you thanks for tonight. Damos gracias por tu palabra. Thank you for your word. Damos gracias por la Biblia. We thank you for the Bible. Damos gracias porque tú nos permites caminar en tu propósito. Thank you because you allow us to walk in your purpose. Cubiertos de tu sangre preciosa. Covered in your precious blood. Llenos de tu Espíritu Santo. Filled with your Holy Spirit. Corriendo la carrera aquí en la tierra. Running the race on this earth. Esperando terminarla en los cielos and awaiting to finish the race in heaven Para recibir nuestra corona de vida eterna. to receive our crown in, of eternal life. Esta noche. Speak to us tonight. Profundamente, Señor. Deeply, Lord. Que podamos tomar nota de lo que tú quieres para nosotros. That we would take notes of what you want for us. Y que no se quede en, el, en, en la cabeza, que baja nuestro corazón, Señor. And that this, this word would not stay in our mind, but that it would go down into our heart. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Cover us with your precious blood. Guárdanos, Señor. Guard us. Keep Ten us, Lord. Nosotros. Have mercy on us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Todos ustedes conocen muchísimo mi testimonio. Most of you know my testimony very well. Y siempre lo uso para gente que estaba o que está como yo estaba hace 28 años. And I always use my testimony for those people who find themselves in the condition that I was in 28 years ago. Hace 28 años en un día como este. 28 years ago on a day like today. Yo levanté la mirada al cielo. I lifted my eyes up to heaven. No conocía a Dios como ahora lo conozco, no era yo cristiano, no me había convertido. I didn't know God the way I know him today. I wasn't a Christian, I hadn't been saved. Me estaba yendo super mal. Things were going terrible for me. Y levanté la mirada al cielo. And I raised my eyes to the heavens. Y pegué un grito, un clamor que dice, ¿Dónde estás Dios? And I cried out to God saying, God, where are you? ¿Cuántos saben que Dios contesta? Amen. 
How many know that God answers when you cry out to him? Si fue audible, no lo sé. Si fue en mi corazón, no lo sé. Si fue en mi cabeza, no lo sé, pero tuvo una respuesta. I don't know if it was an audible voice, if it was in my heart, if it was in my mind, but I can tell you that God responded. Y esa respuesta fue, yo estoy aquí en mi trono. And that answer was, I am here on my throne. ¿Y tú dónde estás? You, where are you? ¿Dónde está el matrimonio que te di? Where is the marriage I gave you? ¿Dónde está la esposa que te di? Where's the wife I gave you? ¿Dónde está la hija que te di? Where's the daughter I gave you? ¿Dónde está la profesión que te di? Where is the career that I gave you? ¿Dónde está la vida que te di? Where is the life that I gave you? Porque yo te la di. Because I gave it to you. No pude contestar. And I couldn't respond. Pero vino otra palabra a mi interior. But another word came in my inside. Acércate a mí. Draw near to me. Acércate a mí. Draw near to me. Salí de la casa donde estaba. I left the house where I was staying. Fui a una persona que me conocía. I went to someone who knew me. Esa persona conocía a la hermana Clarita Faría. That person knew Sister Clarita Faría. Y Clarita Faría conocía al pastor y abogado Joaquín Molina. And Sister Clarita Faría knew uh, Pastor, our pastor and now our bishop Joaquín Molina. Sé que me hicieron una cita para conocer al abogado. They made an appointment for me to meet the attorney. Bishop Molina was an attorney la, at the time. Yo llegué a ver al abogado, and when I showed up to meet the attorney, una guitarra, he had a guitar, estaba cantando coritos, he was singing uh, Christian songs, terminó de cantar, and when he finished singing, abrió la Biblia, he opened the Bible, se fue a 28, he went to Deuteronomy 28, y dijo, Estas son las bendiciones para los que escuchan la voz de Dios. and he said, these are the blessings for those who hear God's voice. Tendrás casa, la vivirás, tendrás esposa, la disfrutarás, tendrás, 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 yo te bendeciré en todo lo que hagas. You'll have a home and you will enjoy, you'll have a wife, you'll enjoy, you'll have, you'll have, you'll have, and God will bless you. Maravilloso, 15 bendiciones. It was marvelous, there were 15 blessings. Pero, however, si no oyeres mi voz, it also says if you fail to heed rebel, my voice, rebel, and you're rebellious, estas 55 maldiciones te van a alcanzar. These 55 curses will follow you. Tendrás casa, no la vivirás, tendrás mujer, otro varón dormirá con ella, tendrás You'll have a house and you won't live in it. You'll have a wife and another man will sleep will sleep with her and and 55 curses. Mi trabajo antes de Cristo era ser un auditor fiscal y contable. My job or my profession before uh, getting saved was I was an accountant and an auditor. So I knew how to do audits and I was saying, check, check, check. I got all of these curses. Check, solo, check, solo check, tenía check, 55 check. Maldiciones. I only had 55 curses. 55, no eran muchas, eran todas. It, wasn't a lot of, it wasn't a lot of curses, it was just all of them. ¿Y qué crees que pasó? And you know what happened? ¿Usted quiere recibir a Jesús? Somebody said, do you want to receive Jesus? Esto te va a recordar parte de tu vida. And this is going to remind you of yourself. No. No. Soy católico. I'm Catholic. <laughs> Ese era yo. That was me. Un personaje. I was a character. Y gracias. <laughs> Gracias a que el pastor me dice, no importa si Cristo murió por los católicos, por los musulmanes, por los, por todos. But thank God that Bishop said, don't worry, God died for the Catholics, he died for the Muslims, he died for everybody. Recibí a Cristo. Recibí I received, a Cristo. I received Christ. Yo no te quiero sugestionar a nada. And I don't want to predispose you to anything. Pero algo se fue de mí. But something left me or, or como, went out of me. Como una opresión. Like an oppression. Algo que te esté como deteniendo. Something that was weighing me down. Yo no sabía nada de eso. I didn't even know that existed. La Biblia en mi casa, en, de soltero era un adorno y de casado eran dos adornos porque creo que teníamos dos. When I was uh, single, in my home, we had the Bible as a, a decorative item, as a decoration. And when we got married, we had two decorations because each one of us had one. Tres curas en la familia de mi esposa. My wife had three uh, priests in her family. Dos eran obispos. Two of them were bishops. Dos monjas. Two nuns. Estábamos completos de religión. We were filled with religion. No faltaba nada. We were not missing anything. De religión. 
we were not missing anything with pero regards de, to religion. Pero de Cristo y de propósito cristiano no había nada. But there was no nothing about Christ and nothing about the purpose of God. Así que esa noche and that night, empezó una jornada. I started a journey. Una carrera. A race. Estoy, estoy, la, la predica se llama la carrera de un hijo de Dios. The, the preaching or the message is called the, the race of a child of God. Te estoy dando algunos tips cómo se mueve la vida. And I, but I'm just giving you some hints on how life works. Antes de Cristo, Before Christ, yo era un perfecto infeliz. I was a perfect, miserable man. A completely miserable man. Tenía todo, I had everything. Dinero, money, casa, home, carro, cars, barco, boats, esposa, wife, casa, home. Guapo, I no, look guapo, good, no, I was pero... handsome. <laughs> Bueno, ya que estoy inventando ya. Well, okay, I'm making some stuff up, but most of it's true. Yo tenía todo. I had everything. Pero However, no, no tenía nada. I, I didn't have anything, really. Estaba yo vacío. I was empty inside. Esa noche. That night. Que yo recibí al Señor. That I received Christ. Algo pasó en mí. Something happened in my life. Yes. Para siempre. Something Amen. eternal, something forever. Que yo creo que es lo mismo que ha pasado en ti para siempre. And I think it's the same thing that happened to you forever. Aunque nos queramos esquivar, no e podemos. Even if we try to dodge it, we can't. Porque Dios ya te tomó. Because God has already taken hold of you. Ya te escogió. He's already chosen you. Él te predestinó. He predestined you. Tú no tienes escapatoria en Cristo. You have no escape from Christ. Porque su amor te abraza. He, because his love embraces you. Te sostiene. And it sustains you. Te fortalece. It, it strengthens you. Te da esperanza. It gives you hope. Te da visión. It gives you vision. Y eso, han pasado 28 años. And 28 years have passed. Hoy. Today. Si alguien me dice hace 28 años. If someone were to tell me 28 years ago. José. Jose, si te entregas a Cristo, if you give your life to Christ, Cristo te va a sanar, Christ is going to heal Cristo you. Te va a bendecir, He's going to bless you. Tu matrimonio se va a restaurar. Your marriage will be restored. Amen. Tu familia se va a restaurar. Your family will be restored. Vas a tener cuatro nietas. You're going to have four granddaughters. Un excelente yerno. An excellent son-in-law. Hay que reconocerlo. Yeah, we got to recognize it. Cotizado el chaparrito. <laughs> Cotizado. Sí, dilo. How do you translate that? Una praise. Highly sought after. Highly sought after. Y finalmente se casó con mi hija. And, if, and eventually he got married to my daughter. Cuatro nietas. Four granddaughters. Tres generaciones sirviendo a Cristo. Three generations serving Christ. Mi esposa y yo. My wife and I. José Palma y mi hija. My daughter and José Palma. Mis cuatro nietas. And our four granddaughters. Solo me gana Raúl Molina. The only one that's beating me is Dr. Raúl Molina. Que tiene cuatro generaciones. Who has four generations. Ese es, ese es el Dios que yo te quiero presentar esta noche. Ese es el Dios que yo te quiero presentar esta noche. That is the God that I want to present to you today. Ahora, ¿qué Now, significa la carrera de un hijo de Dios? What does, the what does this message mean, the race of the son, child of God? El apóstol Pablo, que era el más bravo de todos ellos, dice, segunda de Timoteo 4.7. The apostle Paul, the greatest of all, says in 2 Timothy 4.7. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. He says, I've fought the good fight. I've finished the course. I've kept the faith. Versículo 8. Verse 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. In the future there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Estamos And corriendo. not only to me, but to all of those who love his appearing. Estamos corriendo una carrera. We're running a race. Para terminar en los cielos. That is going to end in no heaven. No en la tierra. Not on earth. En los cielos. In heaven. Con una, with, con un premio with an award, eterno, an eternal award, un reconocimiento eterno, and an eternal recognition. Ese es el, 
el mensaje inicial del título de la predica. That's, this is the, the message and the introduction to the, mess, to the preaching. ¿Cómo podemos entrar al mensaje? How can we get into the message now? Dios crea al hombre para ser su hijo por siempre. God creates man to be his son forever. Que gobierne la tierra. That he would rule over the earth. Que se multiplique. That he would multiply. Que fructifique. That he would be fruitful. Que se enseñore todo lo que existe. That he would uh, uh, take dominion over everything God created. Lo establece en el huerto. He establishes him in the garden. Le explica el huerto cómo quiere que funcione. He explains to him how he wants the garden to be to function. Qué es lo que puede comer. What he may eat of. Qué es lo que del árbol que no puede comer. Or of what he may eat and of the tree, the tree of which he may not eat. Por ahí leí una vez. And I, uh, I read once. Que hay alrededor de entre 2,400 y 2,700 clases de frutos que habían en el huerto. No árboles, clases de frutos. That there were between, there were over 32,000 types of fruit in the garden. Le dijeron, de todos esos puedes comer, de este que es el de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comas morirás. And God told, told Adam, you can eat of all of these different fruits in the garden, but from this tree you may not eat. Dice Dios, the tree no of the knowledge of good and evil. No es bueno que el hombre esté solo. God says it's not good for man to be alone. Le haré una ayuda idónea. I'm going to make him a perfect helpmate. Y a quién trae? And who does he bring? A Eva. Eve. Eva no escucha directamente lo que Dios le habla a Adán. Eve didn't hear directly what God spoke to Adam. Pero Eva sabía lo que Dios le había dicho a Adán. But Eve knew what God had spoken to Adam. Así es que finalmente pecan. But they, and eventually they both sin. Comen del, del árbol prohibido. They both eat of the forbidden tree. Hace 28 años que yo leo esa escritura. It's been 28 years since I first read that verse. La semana antepasada. The week before last. El Señor me mostró. The Lord showed me. Que lo más caro que se perdió en el huerto. That the, the most expensive price paid in the garden. La paternidad de Dios sobre nosotros. Was God's fatherhood or paternity over us. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm going to tell you. Lo más terrible que sucedió en el huerto. The worst thing or the most costly thing that took place on the, in the garden no es que ellos ya no tenían comida dada por Dios sino que Dios era su padre y ya los había echado y no había más relación con ellos was that God was no longer going to be their father y nunca más lo volvieron a ver and they never saw him again y tampoco dice la Biblia que se hayan arrepentido y hayan intentado pedir perdón and the Bible doesn't mention that they repented and they asked for forgiveness ese es el primer Adán That was the, that is the first Adam. Esa es la herencia que nosotros tenemos. That's the inheritance that we have. En este cuerpo. In this body. No era el plan de Dios. Not in God's el plan. El plan de Dios quería la eternidad con nosotros. God's plan is an eternity with us. De padre a hijos. From fathers to sons. ¿Qué sucede? What happens? Tuvo que nacer Jesús. Christ or Jesus had to be born. El postre Adán. The, the latter Adam. El último Adán. The, the, la, the latter Adam. El hijo de Dios. The son of God. Amen. Vino a salvar al mundo. He came to save the world. Vino a dar su vida. To give his life. Vino a cumplir la justicia de Dios. He came to fulfill the righteousness of God. Siendo él inocente de, en todo. Siendo él inocente en todo. Sin, being sin, him, pe being, sin pecado. Him being without sin in, in all things. Hace dos semanas. Two weeks ago. Estoy leyendo yo algo. I'm reading something. Y me dice el Señor. And en, the Lord tells me. En mi corazón. In my heart. Yo soy tu padre. I am your father. Amen. Yo tengo 28 años siguiendo la palabra y I've been, I've been following God's word and, and walking with the Lord for 28 years. Pero hace dos o tres semanas fue bien específico, José. Yo soy tu padre. But two or three weeks ago, I heard very clearly, Jose, I am your father. Tú dependes de mí. You depend on me. Confía en mí. Trust in me. Descansa en mí. Rest in me. Yo te cuidaré. I will take care of you. Predícaselo a la iglesia. Now preach this to the church. Yo no iba a saber que tres semanas después estoy parado hoy acá. 
At that time, I had no idea that three weeks later I'd be standing up here. Tengo que traer específicamente esa palabra porque and fue I, una encomienda de Dios para mí para dárselas a ustedes. And I have to bring this word to you because God gave it to me to bring to you. Muchos de nosotros, many of us, estamos batallando aún como cristianos. Are struggling as Christians. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no sabemos de verdad que tenemos un padre en los cielos. Because we are, don't know for sure or we're not convinced that we have a father in heaven Yo le digo a la gente, I tell people tu confianza tiene que estar en Dios, tu padre. your trust needs to be in God your father no en tu dinero, not in your money no en tu trabajo, not in your job no en tus amigos, not in your friends en Dios. in God Porque la Biblia dice, because the Bible says que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, that whoever seeks first the kingdom of heaven and its righteousness todo lo demás vendrá por añadido. all things will be added Todo lo demás. All things. Jesús nació. Jesus was born. El Espíritu Santo hizo una obra the para que él naciera. The Holy Spirit did, did a work when he was born. María fue su madre. Mary was his mother. Él venía a la tierra a cumplir toda la justicia de Dios a causa del pecado del he mundo. He came to the earth to fulfill the righteousness of God due to the sin on the earth. Y aquí empieza la prédica de verdad. And now we're going to start the message. Jesús conocía desde pequeño que él era un hijo de Dios. Jesus knew from the time he was young that he was a son of God, the son of God. Lucas 2, 49. Luke 4, Luke 2, 49. Estaba él en una, estaban yendo al templo a presentar eh, sus, sus, sus regalos, lo que hacían ellos, y él se pierde de sus padres y le dicen, ¿dónde estabas? They were in the temple uh, giving the gifts as they normally do. And he got lost or his parents couldn't find him. And they said, where were you? 12 años. He was 12 years old. Un niño. He was a child. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. And in verse 49, he says, why is it that you were looking for me? Did you not know that I had to be in my father's house? Sabes que me gustaría esta noche. Que you know cual, what I would like tonight? Que cualquiera de nosotros, that any one of us digamos como Jesús, would say like Jesus, Yo quiero estar en tus negocios, padre. I want to be about your business, Father. No I don't want to be entertained with anything that is not your business. What you want me to be, that's what I want to be. Lo que tú quieres que yo haga, eso quiero hacer. And what you want me to do, that's what I want to do. No quiero hacer nada por mi propio Entendimiento. I don't want to do anything out of my own understanding. Juan 5, 19. John 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. Tengo 66 años. I am 66 years old. Lo he dicho mil veces. Lo he dicho muchas veces. And I've said it many times. El tiempo pasa, no lo puedes detener. Time passes by and you can do nothing to restrain it. Parece que ayer fue la pandemia del COVID, ya pasaron cuatro años. It feels like COVID was yesterday, but it was four years ago. Cuando hagas así, tienes 50 años. When you blink, you'll find that you're 50 years tienes old. Tienes 60 años. You blink and you're 60. Y la pregunta es, And the question is, Nos llamamos, nos te llamaste cristiano tal vez. You called yourself a Christian? Me llamé Maybe. cristiano. I called myself a Christian. Pero hice la voluntad de Dios. But did I do the will of God? Me expresé y actué así como Jesús dice, no puedo hacer nada que no lo vea hacer a mi Padre. Did I take on the attitude of Christ that I can do nothing that I don't see the Father doing? Te puedo dar mil ejemplos. I can give you thousands of examples. Pero te voy a dar uno. But I'm going to give you one. Dios te dice, no te muevas para acá porque no estoy contigo en eso, espérate. God tells you, don't do this because I'm not with you, wait. Nos movemos para allá. But we go. Cuando nos sale mal, 
When things go wrong, Levantamos la cara al cielo. we raise our eyes to heaven. Señor, ¿por qué pasó esto? We say, Lord, why did this happen? Lo que yo no te dije. Because you did what I told you not to do. Que muy obvio lo que estoy hablando? Sounds obvious what I'm saying. Saca una lista de hoy donde estás parado con respecto a lo que Dios te dijo, donde debieras estar. Make a list of where you find yourself today versus where God told you to be. Dios te da una casa. God gives you a house. ¿Y qué haces? What do you do? Te la da y tú sabes que él te la dio. You know God gave you the house. Vas y la vendes si quieres comprar otra más cara. You sell it and you want to buy a bigger one. Pierdes las dos, la que compraste y la que vendiste. And you end up losing both of them, the one you sold and the one you bought. Levanta la mirada al cielo. You look at your, you say, you lift your Señor, eyes to heaven. ¿Por qué esta injusticia? Lord, why this injustice? Porque hiciste lo que yo no te mandé a hacer. Because you did what I told you not to do, what somos, I never told you to do. Somos cristianos. And we're Christian. No somos novatos. We're not new at this. No somos impíos. We're not uh, unbelievers. Somos cristianos, we're Christian pero no estamos actuando como hijos de Dios. but we're not acting like sons of God no estamos actuando como hijos de Dios. we're not acting as like sons of ¿Viste God el tono que estoy usando hoy? FM, are you noticing that today I'm speaking FM Para que nadie diga, oh, me el mexicano. so that no one says oh well pastor was shouting at me hoy no hay rega, con violín te estoy diciendo eso, ¿eh? today I'm not shouting, I'm telling you, I'm talking to you with my violin. Nadie está alterado todavía, ¿verdad? Nobody's uh, worked Estamos up bien, yet, ¿verdad? right? Nobody's worked up. La casa up. que vamos a perder, no importa, compramos otra. If we're going to lose our home, no, it doesn't matter, we'll buy another one. <laughs> Vuelvo a, a leer. Let's keep going. Respondió Jesús y les dijo a todos, de cierto os digo, no puede, es Juan 5, 19, no puede hacer el hijo nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer a su padre, porque todo lo que hace, también lo hace, él, dice, porque todo lo que el padre hace, también él, el hijo, lo hace. 5, 19, de Juan. Truly I say to you, the son can do nothing of himself, unless it is something he sees the father doing. For whatever the father does, these things the son also does in like manner. Juan 8, 28. John 8, 28. Jesús les dijo, pues, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, cuando lo crucificaran, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and I do nothing of my own initiative, but I speak these things as the Father taught me. Dice el 29. Verse 29 says, Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. And he sent me, and he who sent me is with me, and he has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. La pregunta para nosotros hoy. The question for us is, ¿Somos cristianos? Are we Christians? ¿Tenemos años en Cristo? Have we, have, do we have experience in Christ? ¿Tenemos testimonio? Do we have a testimony? ¿En estos momentos estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Then ask yourself, at this moment and, and this time, am I doing what pleases the Lord? ¿En qué área? ¿En todas? In what area do you mean? In es, every area. ¿Estamos en donde Dios nos ha puesto para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Are we where God has placed us to do what God has asked us to do? Ese fue Jesús. That was Jesus. Vamos a enfocarnos a nosotros. Let's focus on ourselves. Somos ahora cristianos nacidos de nuevo, así nos llaman. We are now born again Christians, that's what they call us. Nuestra vieja vida quedó en las aguas. Our old life was buried in baptism. Somos nueva criatura. Now we're new creations. Fíjate el proceso de la carrera de un cristiano. Now I want you to note or take note of the pro progress or process of a Christian life. Primeramente, First, Dios quiere perdonarnos. God wants to forgive us. Primeramente, Dios quiere Firstly, perdonarnos. God wants to forgive us. Segundo, Secondly, Dios quiere salvarnos. God wants to save us. Por la eternidad. For eternity. Tercero, Thirdly, Dios quiere devolvernos nuestra identidad de hijos de él. God wants to restore us to our identity as his son or his child. Hijo. As his son or child. Siguiente, Next verse. Él quiere reconciliarnos. Or fourthly, he wants to reconcile us. Él quiere luego restaurarnos. He wants to then restore us. Y quiere que regresemos a los cielos de, porque de ahí salimos cuando venimos del nacimiento. And he wants us to return back to heaven. 
Parece todo bien sencillo. This all sounds very simple. El proceso es que la gente no termina los ciclos de la carrera. The breakdown happens because people don't follow the steps, the process, the cycle of the, our race. Ya me arrepentí. I, I repented. Ya me bauticé. I got baptized. Ya me perdonó Dios. God forgave me. Hasta la vista, iglesia. Nos vemos. Voy a regresar a la iglesia cuando yo pueda. See you later, church. I'll show up when I have time. Saliste de la cobertura de Dios. You came out of God's covering. Saliste del propósito de Dios. Out of God's purpose. Saliste de tu llamado. Out of your calling. Porque todo esto es una carrera y es un proceso. Because this walk with the Lord is a race and a process. Dios quiere que regresemos a los cielos con él. God wants us to return to heaven with him. Todo este proceso que estamos atravesando como cristianos es importante darle prioridad. The process that we're going through as a Christian requires us to make it our priority. Pero lo primero que tenemos que hacer But the first thing we have to do reconocer que somos hijos. Is recognize that we're sons. Amen. Que diga yo tengo un padre en los cielos que me ama. Say I, I have a father in heaven who loves me. Que me guarda, que me cuida. He keeps me, he guards me. Que me sostiene, he sustains que me. me fortalece, he que, strengthens que me. Sana. He heals me. Ese es el padre que nosotros tenemos en los cielos. That is the father we have in heaven. Pero que no se quede a 30 centímetros de tu corazón. And tu don't allow it to, to don't allow this revelation to stay 30 centimeters away from your heart. Bájalo a tu corazón. Bring it down to your heart. Y dile, Señor, de verdad yo lo creo. Say, Lord, I truly believe it. Y no importa lo que esté pasando hoy. And regardless of what's happening no and going on in your life today. De cabeza. Regardless if your life is upside down. Si tú le das la oportunidad a Dios, Dios lo va a enderezar. If todos you tus caminos. give God the opportunity, He will straighten it out. Necesitamos saber que somos hijos. We need to know that we are sons. ¿Por qué? Why? Porque solo los hijos heredan. Because only sons will inherit. Romanos 8, 14. Romans 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Versículo 15. Verse 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. So you have now received a spirit of slavery leading to fear again. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. But you have received the spirit of adoption as sons by which we cry out, Abba, Father. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The spirit himself testifies with our spirit that we're children of God. Versículo 17. Y si somos hijos también... Herederos. Verse 17, and if children, heirs also. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Si es if que, indeed, que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. If indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Y ahí el cristiano es así, mira. And that's where some Christians y take off. Y desaparece de la iglesia. They disappear from church. Oh, me volví cristiano y estoy padeciendo. Well, I became a Christian sí. and started suffering. Sí. Exactly. Sí. Exactly. Si Dios no te prometió felicidad aquí, te la prometió en el cielo. God didn't promise happiness down here. He had promised it in heaven. Aquí vas a ser perseguido. Down here you're going to be persecuted. Vituperado. You're going to be uh, persecuted. Insultado. You're going to be insulted. Menospreciado. You're going to be despised. Que eres un tonto. You're a fool. Ya te lavaron el cerebro. They they brainwashed you. No, no eres nada eficiente para nada. You're useless. Eso te va a decir el mundo. That's what the world's going to tell you. Pero lo dice aquí la Biblia. But the Bible says it si here. Si es que padecemos juntamente con él. If we suffer together with him. Para que juntamente con él seamos glorificados. So that we will be glorified with him as well. Entonces yo te quiero hacer unas preguntas hoy. So I'm going to ask you a question. ¿Verdaderamente hemos entendido qué significa ser un hijo de Dios? Have we truly understood what it means to be a son of God? ¿O piensa que el hijo de Dios es el que le van a dar todo y gloria a Dios? Y... Or do you think the son of God is someone who they're going to give everything to and glory to God? Esta vida es una puerta estrecha y un camino angosto. This life is a narrow way and, and uh, narrow is the path and straight is the way. Estamos permitiendo que Dios haga en nosotros y cumpla todo su plan 
para recuperar nuestra identidad como hijos amados? Are we allowing God to do everything in our life to make us into his beloved sons? Escucha lo que te voy a decir. El Listen perdón, to what I'm going to tell el you. El perdón y la salvación lo otorga Dios inmediatamente después de que lo recibimos. Salvation and forgiveness are given by God the minute we receive him. Después de que nos arrepentimos y le confesamos todos nuestros pecados. After we confess and repent from our sins. Pero cuando acabe ese proceso. But when the process is over. Que puede ser durar horas, minutos. Which can last minutes, hours. Empieza el siguiente proceso. But then you start the next phase or the next ¿Sabes cómo process. Se llama? Santidad. You know what that's called? Holiness. Y esa dura de ese instante hasta el último suspiro en esta tierra. And that process starts at that moment and goes on until your last breath. Santidad. Holiness. Esa santidad incluye. Holiness includes. Reconciliación. Reconciliation. Y restauración. And restoration. La santidad Holiness es el proceso que Dios quiere en nosotros is the process God wants in us para llegar a la perfección que hay en Cristo. To arrive at the perfection that's in Christ. Cristo tiene que ser en nosotros nuestra esperanza. Christ needs to be our hope. Cristo es la perfección de Dios. Christ is the perfection of God. Todo ese proceso tiene que empezar a surgir en nosotros. And that entire process needs to take place in our life. Así era el hombre antes de pecar en el huerto. That Perfecto. is how man was. That was man's condition before sinning in the garden. Estamos permitiendo que Dios trabaje y acabe en nosotros esos procesos. Are we allowing God to work out those processes in our life? Si hablamos de reconciliación y de restauración, re reconciliación y restauración. Si hablamos de eso. If we speak about reconciliation and restoration. Regresar al hombre a su modelo original. And to have man return to his, to the original model. Esta palabrita no te va a gustar mucho. The word I'm about to say, you're not going to like it very much. Implica recibir toda la disciplina del Señor. It requires you receiving all of God's discipline. Te puedo describir lo que significa disciplina. I'm going to describe what discipline means. En hebreo es la palabra musar, M-U-S-A-R. In the Hebrew, it's the word musar, que significa, which means reprensión, rebuke, educación, education, instrucción, instruction, enseñanza, teaching, castigo, punishment, consejo, wisdom, uh, advice, conocimiento, or counsel and, and knowledge, y entrenamiento, and training. La disciplina no es que venga tu papá y te agarre con una escoba, un chancretazo y te esté dando. Discipline is not your dad hitting you over the head with a broomstick. La disciplina es un proceso de todos estos puntos que te acabo de dar para que seas, para que vayas hacia la perfección de Cristo. Discipline is the process of applying all of these different concepts that I just shared to bring you to maturity. Ahora mira esto. La necesidad de la disciplina es para evitar nuestra destrucción. Now, notice that the purpose of discipline is to avoid our destruction. Y la disciplina que te da una persona es su expresión de amor hacia ti. And the discipline somebody gives you is their expression of love towards you. Dile a tu papá, oye, no me quieras tanto. Tell your dad, hey dad, don't love me so much. Pero es la expresión de amor But it's the expression of love que tiene hacia ti la persona que te disciplina. That the person that disciplines you has towards you. La meta de la disciplina And the goal of discipline es nuestra obediencia a Dios. Is our obedience to God. Esto sonó así como que, bueno, esto es lo que él dice. And I know this sounds like, well, that's his opinion. Él soy yo. Him being me. Ahora vamos a ver lo que Dios dice. But let's find out what God says. Que es lo mismo que te acabo de decir. Because you'll see it's the same as what I just described. Hebreos 12, 5. Hebrews 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos 12, 5. Hebreos 12, 5. And you've forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. Versículo 6. Verse 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, azota al que recibe por hijo. 
And for those whom the Lord loves, he disciplines and scourges every son whom he receives. Lo que sucede con la gran mayoría de los cristianos, como, What happens with most, most Christians, como no leemos la Biblia, because we don't read the Bible, cuando viene una prueba, when a trial comes, cuando viene una disciplina, when the discipline cuando comes, viene un azote, when the scourging comes, me voy de la iglesia. I'm leaving the church. Aquí son muy duros. These people are too tough. Mira lo que estoy pasando. Look at what I'm going through. Si esto es lo que tienes que pasar. Well, that's what you need to go through. Si no estás pasando eso, dale la vuelta a la manzana. Estás mal, estás yendo en sentido contrario. If you're, if you're not going through that, make a U-turn because you're going the wrong way. Versículo 7. Verse 7. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? ¿Estás entendiendo lo que dice hoy? You understand what it says today? Si soporta la disciplina. If you endure discipline. En cubano. In speaking like a. No puedes hacer perretas cuando te estés disciplinando el Señor. Speaking in, in layman's terms, you can't throw a tantrum every time somebody disciplines you. No puedes salir corriendo. You can't take off running. Dile, Señor, Say, Lord, dame tu gracia para soportar tu disciplina. give me the grace to endure your discipline. En medio de la prueba. And sustain me in the midst of the trial. Sostenme. Sustain me. Lo necesito, Señor. I need you, Lord. Si soporta la disciplina, Dios te trata como a hijo. If you endure discipline, God treats you as sons. Porque qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? For what son is there whom his father does not discipline? Versículo 8. Verse 8. Tú no puedes creer lo que dice acá. You're not going to believe what this says. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. But if you're without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Te voy a definir bastardo. I'm going to define bastard. Hijo ilegítimo. Illegitimate son. Que sus padres no quieren reconocer. Whom his parents do not want to recognize. Estás maldito. You're, you are cursed. Y Dios no permite que el hijo que se acerque que sea un bastardo él te disciplina como un hijo suyo and God is not going to allow, allow an illegitimate son to draw near to him si he's estás, going to discipline you si tú estás haciendo lo que te da la gana y no hay una disciplina if estamos en problemas en esa área if you're doing whatever you want and you don't allow discipline you're in big trouble in that area of your life por otra parte versículo 9 verse 9 Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Furthermore, we had earthly fathers to discipline us and we respected them. Shall we not rather be subject to the Father of Spirits and live? Versículo 10. Verse 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good so that we may share in his holiness. Si no hay disciplina, no hay santidad. If there is no discipline, there is no holiness. Y sin santidad, nadie verá a Dios. And without holiness, no one shall see God. Ahí te lo vas a leer. You're going to read it. Dice luego, Later says, versículo 11, verse 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful, yet to those who have been trained by it, after it yields, Afterwards, it yields a peaceable fruit of righteousness. Es obvio que si viene un trato de Dios para nosotros, ay, qué feliz estoy, me dio cáncer. Ja, 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 ja. contento, no. Obviously, when God discipline comes upon our life, it's not a motive for rejoicing at the moment. No Pero, one rejoices when they receive the news that they have cancer. Pero, however, Dios está tratando con nosotros. God is dealing with us. Dice el 12. 
Mira lo que dice. Les voy a pedir un favor cuando lean las escrituras. I'm going to ask you for a favor when you read the scriptures. Ya no parece que estén recitando una poesía de primero y quinto en su salón. Don't act like you're reciting a, a poem in kindergarten. Vayan pedazo por pedazo. Study it piece by piece. Tratando de entender qué es lo que está diciendo el, el, el Espíritu a nosotros. Trying to understand what the Spirit is telling us. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. It says, therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. And make paths, and make straight paths for your feet, so that the limb which is lame may not be put out of joint. ¿Sabes cómo podemos in interpretar lo cojo, las rodillas paralizadas y las manos caídas? You know how we can interpret the knees that are feeble and the limbs which are lame? Nuestras debilidades. Our weaknesses. Que Dios quiere quitar. That God wants to remove. El cojo. The lame. Paralizada. The paralyzed person. Manos caídas. Debilidades de nosotros. Weak, weak hands. Our weaknesses. Escuchen lo que les voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Julio 2015. July of 2015. José. Jose, yo Jesús soy tu esperanza de gloria. I, G Christ, am your hope of glory. Yo voy a vivir dentro de ti. I'm going to live in you. Yo ni sé por qué estoy oyendo eso. I didn't know why I was reading that. Ni sé lo que va a pasar. I don't know what's going to happen. Le dije, Señor, I said, Lord, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. I don't understand what you're telling me. Pero yo me voy a quitar del volante de mi vida. But I'm going to Get out of the driver's seat of me my life. En la parte de atrás de I'm going to sit in the back seat of my life. And if you say that you're the hope of glory of my life, you take me, drive, and take me wherever you want, and I'll go. Lo en la de México. I preached it in the church in Mexico. Siete servicios, hice el mismo día un domingo. Siete predicaciones. I did seven preachings on a Sunday. Christ in us, the hope of glory. Christ, 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 in the young people, in the youth, is the hope of glory. Christ, in your marriage, is the hope of glory. La gente lloró, people cried. Se quebrantó, they were broken. Se arrepintió, they repented. Y se fue de la iglesia. And then they left the church. El siguiente domingo, media iglesia. Next Sunday, half of the church was gone. Señor. Lord. No me ayudes tanto así con la gente. Don't help me out so much anymore. Esos son los que no me querían a mí, solo querían religión. Those are the people that don't want anything, don't want me, they want religion. Ellos quieren ser cristianos. They want to be Christian. Pero ellos quieren manejar su vida. But they want to have the, be in the driver's seat of their life. Ellos quieren ser cristianos. They want to be Christian. Pero tienen quieren manejar su vida, hacer lo que quieren, como quieren, porque quieren y buscar el versículo bíblico que los acompañe. But they want to live their life the way they want and find a Bible verse that will justify them. Tiene que venir disciplina del Señor. The discipline of the Lord needs to come on their life. Porque estamos mal. Porque están mal. Mal. Because they're wrong. Están sacando los pies del camino. They're taking their feet out of the way. No quieren ser sanados. They don't want to be healed. Pero Dios lo que dice, versículo 14. But God says in verse 14. Seguid la paz con todos. Pursue peace with all men. Y la santidad. And sanctification. Sin la cual. Without which. Nadie. No one. Nadie. No one. Nadie. No one. No Dios. Will see God. Amen. Y cómo viene la santidad, pastor? And how does holiness come, pastor? Fruto de la disciplina. It's the fruit of discipline. Y quién quiere la disciplina? And who wants discipline? No se lo digas a nadie. Una, Nobody. Una iglesia madura acepta la disciplina. But a mature church will accept discipline. No se lo digas ni a tu vecino, o sea que el próximo domingo ya no venga tampoco. Don't even tell your neighbor because he might not show up next, when, next, uh, next service. Porque cuando Dios entra a vivir en ti. Because when God comes to live in you. Cuando Dios entra a vivir en ti. When God comes to live in you. Cínete los lomos, hermanito. You better uh, tie up Tire, your loins. Porque mira, de verdad que vamos a ser pulido y hecho a la imagen y semejanza de Dios. Because we're going to be polished and made into the image and likeness of God. Amen. Seguimos. Let's keep going. Necesitamos la disciplina para evitar 
nuestra propia destrucción. We need discipline to avoid our own destruction or prevent our own destruction. Ahora, now, esa disciplina that discipline también da frutos de reconciliación give fruit, gives fruit of reconciliation porque ahora ya no estás haciendo lo que te da la gana because now you're not doing what you please estás haciendo lo que Dios te pide hacer. You're doing what God requires of you. Reconciliar significa recuperar el estado previo que se había quebrantado. To la relación que se había to, quebrantado. To reconcile means to recover the state of being that existed prior to being broken. La reconciliación puede ser entre personas. Reconciliation can be happen take place between people or grupos sociales. Or between groups of people. Es un proceso de superación de rupturas. It's a process of overcoming um, um, separation, distanciamientos, uh, distancing, heridas, uh, wounds, agravios, and and uh, wounds. La reconciliación, reconciliation, rescata al hombre de su estado pecaminoso. He uh, uh, saves man or rescues man from his sinful state. De la oscuridad espiritual. And from spiritual darkness y lo regresa and returns him al estado original que Dios lo creó. to the original state to which God created him. Cuando Dios está tratando con nosotros para reconciliar toda nuestra vida con, con su propósito when God is working to restore our life and our purpose usa la disciplina he uses discipline nos quebranta he breaks us lo que está buscando what he's seeking after regresarnos a lo original is to bring us back to his original design. What Adam and Eve would have been prior to sinning. Ahora tenemos a Cristo. Now we have Christ. En él, él es nuestro modelo. And he is our model. Romanos 5.10. Romans 8.10. 5. 5.10. Romans 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amen. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Si tú me dices if you tell me que en tu that if in your walk with the Lord no ha there haven't been times que te has solo, where you felt alone deprimido, and depressed and abandoned, tú estás mintiendo y no conoces a Dios. you're lying and you don't know God. Because even Christ, when he was on the cross, said, uh, my, uh, my father, why have you abandoned me? Para que se descargara el peso del pecado del mundo en una persona inocente como era Jesús. So that the weight of, of the sin of the world would be upon a sinless man. ¿Y sabes qué hizo Jesús? You know what Jesus said? Lo superó. Or what he did, he overcame it. Amen. Lo superó. He overcame it. Amen. ¿Y sabes cómo lo podemos superar nosotros? And you know how we can overcome it? Si Cristo viene a hacer la obra en nosotros. If Christ does the work in our life. Amen. Por último. And finally, restauración. Restoration. Vamos a déjame ver el versículo de Hebreos, perdón, Hechos 3:19. Let's go to Acts 3:19. Mira lo que dice. Look at what it says. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Therefore repent and return so that your sins may be wiped away in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Versículo 20. Verse 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. And that He may send Jesus the Christ appointed for you. Versículo 21. Verse 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Whom heaven must receive until the period of restoration of all things about which God spoke by the mouth of his holy prophets from ancient time. Dios está esperando la restauración para... Que pueda Cristo hacer lo que tiene que hacer. God is waiting or working for that restoration to do what he wants to do. Ahora, now, restauración, restoration, significa regresar, means to return, al estado original, to the original state, lo que está destruido, to return what has been destroyed back to the original state. Todo un proceso. 
It is a process. Todo un proceso. It's all, it's, it's, an, it's a whole process. Volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. To put, place something back in, the, in its original state. La palabra restauración aparece 136 veces en la Biblia. The word restoration shows up 135 times in the Bible. Es un tema constante. It's a constant term. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. It is uh, 136 times in the Bible and it's used in the Old Testament and in the New Testament. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. La promesa de restauración promete esperanza cuando todo lo demás parece oponerse. The promise of restoration gives hope when all else um, indicates otherwise. Finalmente, la Finally, promesa que tenemos en Cristo, Ezequiel 36, 26. The hope we have in Christ, Ezekiel 36. 26. Mira lo que dice el Señor. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will be careful to observe my ordinances. Fíjate quién lo hará. Dios. Notice who is doing this. En nosotros. God is doing this in us. En 28 años cristiano. I've been a Christian for 28 years. Conozco más de 10 mil personas. And I know more than 10,000 people. Que se sentaron 15 años. That sat 15 years. 10 años. Or 10 years. 5 años. Or 5 years. Un año. A year. Y no están ya en Cristo. And they're no longer walking in Christ. Porque nunca entendieron. Because they never understood. Que por su propia fuerza ellos no podían cambiar. That they cannot change by their own strength. Porque cambiar por tu propia fuerza significaría que no necesitas la cruz de Cristo. Because if you can change in your own strength, then you don't need the cross of Christ. Ni lo que hizo en, en ese sacrificio y resurrección por ti. Nor what he did in his sacrifice for you. Esta noche. Tonight. Mira, 40 minutos, 45 minutos duró la prédica. The preaching was about 40 minutes. Te quiero decir a ti y I want to tell you que le pidas al Señor, that you ask the Lord, Señor, Lord, que tu gracia, may your grace, que tu espíritu, your spirit, que tu favor en mi vida, and your favor on my life, me permita allow me permanecer to uh, persevere en medio de la disciplina, in the midst of discipline, en medio de tu trato, in the midst of your dealing, en medio de lo que tú estás haciendo para formar mi vida, in the midst of what you're doing to form Yo my no life. Puedo. I can't do it. Yo quiero como Pablo terminar la carrera. Like Paul, I want to finish the good f the, the the race. Recibir mi corona. And receive my crown. Escuchar en los cielos bien hecho, siervo fiel, entra a la morada de tu padre. And here, when I arrive in heaven, well done, good and faithful servant, enter into the rest of the Lord. De verdad les digo, no pierdan el tiempo tratando de ser buenos. I and I tell you, don't waste your time trying to be good. Tiene la oportunidad al bueno, al único bueno que hay que es Jesús para que él entre y tome control de sus vidas. But give the opportunity to the only one who is good, that is Jesus, to come into your life. Para que tome control de sus finanzas. That he would take control of your finances. Para que tome control de sus de sus matrimonios. That he would take control of your marriage. De todo lo que ustedes hacen. And everything you do. De sus pensamientos, de sus palabras. Of your words. Denle la oportunidad a Jesús. Give Christ the opportunity. Amen. Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Cada prédica que, que sale de este púlpito. Every preaching that comes out of this pulpit. Mi esposa y yo hacemos un resumen. My wife and I make a summary. Donde está extractada toda la prédica en 370 palabras exactamente. Where the entire uh, preaching is summarized in 360 words. No estamos buscando que nos aplaudan. We're not seeking that someone would applaud us. Estamos buscando que el que no tiene la habilidad para escribir rápido pueda leer un resumen y pueda entender qué fue lo que dijo el predicador también. What we're seeking is that someone who doesn't have the ability to take notes quickly enough is able to get a summary of what was preached. Porque vas a poder, hoy compartió la pastora Jenny. Today, Pastor Jenny shared. Y tiró una bomba nuclear allá atrás con las mujeres. And she dropped a nuclear bomb with the women during the Bible study. Era tan extenso lo que ella habló, tan preciso, que no había forma de hacerlo 370 palabras. 
what she said was so precise and extensive there was no way to bring it to 360 words but we summarized it donde demuestran a la mujer de la A a la Z quien espera Dios que ella sea where it teaches a woman from A to Z what God expects from her amen not tu esposo not your husband not tu vecino not what your neighbor expects hijos. not what your children expect que espera Dios que tu hagas con tu vida cristiana what does God expect you to do with your Christian life y todos los días and every day desde hace 10 años for the last 10 years llega un devocional que dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria there's a devotional that goes out that says Christ in us the hope of glory no se cobra it's not it, it's not it's free of charge no se pide ayuda we don't ask for donations no se pide donaciones we don't ask for help Le llega gratis it, get, it arrives freely ni lo recibe ni lo leen you don't receive it and you don't read it digan después hay que cobrarlo tell, I tell my wife maybe we have to charge for it y no lo vamos a hacer but we're not going to do it. ¿Qué tratamos de hacer con el devocional? What are we attempting to do with the devotion? Que la gente entienda that people would understand que está a la de tu vida. that Christ is knocking at the door of your heart, y quiere of your life. La obra que empezó en ti. And he wants to finish the work he started in you. De la a a la Z. From A to Z. ¿Y sabes qué? And you know what? Yo tengo 66 años. I am 66 years old. Pero la semana pasada, but last week, el sobrino de un amigo the nephew of a friend of mine, or de 25 of a friend, años, de 25 años, who was 25 years old, murió repentinamente. died suddenly. Quiere decir que cualquiera de nosotros, that means that any one of us, esta misma noche, even tonight, pudiera estar en la presencia de Dios. might find ourselves in the presence of God. Yo no quiero llegar con mis argumentos. I don't want to continue with my arguments. Yo quiero llegar con un testimonio de que, Señor, lo que tú quisiste, En mí, yo me puse a tu I don't want to arrive with my arguments. I want to arrive saying, Lord, what you gave me, I made myself available. Yo no quiero más José. I don't want any more of myself. Más ideas propias. I don't want any of my own que ideas. Tú quieras, eso yo quiero. What you want, Lord, I want. Como tú quieras, eso yo quiero. And the way you want it is how I want it. Sí que esta noche no se trata de una prédica religiosa. So tonight it's not about a religious preaching Ni te estoy diciendo que yo soy mejor que tú. nor am I telling you that I'm better than you are I'm telling you that every day I have to die day by day so that God can do what he wants to do in me Todos nos vamos a parar frente al de Cristo, we will all Corintios. stand before the judgment seat of Christ 2 Corinthians 5.10 2 Corinthians 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he's done, whether good or bad. Yo no voy a entrar en polémica religiosa. I'm not going to get into religious No, pero que yo soy salvo, siempre salvo. No soy salvo porque sí soy salvo. <laughs> well, I believe it's uh, once saved, always saved, or I believe I can lose my salvation. Todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. It says we will all come before the judgment seat of Christ. Y en lo personal, en lo personal. And personally, yo no solamente quisiera ser salvo. Not only do I want to be saved, quisiera habitar eternamente junto a él. I want to abide eternally with him. Eso es lo que yo quiero. That's what I want. Me lo merezco? Do no. I deserve it? No. Lo puedo hacer? Can I do it? No. No. Pero la gracia de él en mí sí. But the great his grace in me can. Porque él agarra lo más basura? Because he takes the garbage y lo levanta. And lifts it up. Lo más basura? He the that which is garbage. Y si no averigua, the lowest Averigua a todos sus discípulos que, qué licenciatura tenían. Or you, if you don't believe me, find out what are all the titles and credentials that his disciples had. Eran gente del pueblo. They were common people. Salvo Pablo y dos o tres por ahí, todos los demás eran. Except for Paul nada. and one or two others, they were all common men. Nosotros delante del Señor and esta we, noche. We before the Lord tonight. Le vamos a decir, Señor, no soy nada. Are going to tell the Lord, Lord, I'm nothing. Pero todo lo que tú quieras hacer en mí, heme aquí. But for everything you want to do in me, I'm here I am. Padre, damos gracias por esta noche. Father, we give you thanks for tonight. Permítenos terminar la carrera. Allow us to finish the race. Permítenos recibir la disciplina. Allow us to receive discipline. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Strengthen our spirit, Lord. Porque nuestra propia fuerza no vamos a poder. Because we can't 
do it in our strength. Vamos a terminar descarriados y apartados. We're going to end up backslidden and falling away. Si no es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. If it is not the work of the Holy Spirit in our life. Gracias por esta noche. Thank you for this night. Gracias por mostrarnos que tenemos que ser hijos. Thank you for showing us we need to be sons. Hijos tuyos, Señor. Your sons, Lord. No bastardos. Not bastards. Hijos verdaderos tuyos. But true sons. Por medio del sacrificio de Cristo. By the sacrifice Por of Christ. Por sangre preciosa que derramó. And the blood that he shed. Por la fe en su nombre. And faith in his name. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias por esta iglesia. Thank you for this church. Que cada familia. That every family. Que escuchó este mensaje. That heard this message. Sepa dónde está parada. Would know where they stand. Y lo que tú quieres para ellos. And what you want from them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 I bless you. Mañana tenemos oración a tomorrow las 8 de la noche. Tomorrow there's a prayer service Están at 8 p.m. Están invitados. You're all invited. El que no pueda venir, que en casa lo haga con familia, con su familia. If you can't come, you can participate at home with your family. La cafetería está abierta. The cafeteria is open. Dios les bendiga. God bless you. You're dismissed.